হ্যালো এভরিওান আমি মোহাম্মদ আকিবুল ইসলাম আমি রাজগুত্তরা মডেল কলেজ থেকে দু হাজার দশ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি আমার গ্র্যাজুয়েশান ছিল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি আইইউটি থেকে ডিসিপ্লিন ছিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমি গ্র্যাজুয়েশান কমপ্লিট করি দু হাজার চোদ্দো সালে ফার্স্ট সিক্সটিন সেমিস্টারে আমি আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ টলেরতে ম্যাস্টার্স করতে চলে যাচ্ছি ফুল ফান্ডিং সহকারে একজন হায়ার স্টাডি অ্যাসপিরেন্টের প্রোফাইল বলতে বোঝায় তার চেয়ার স্কোর তার টোফল স্কোর এবং তার সিজিপিএম আমার সিজিপিএ ছিল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন জিআর স্কোর ছিল তিনশো এগারো ব্রেকডাউন করলে ভার্বাল একশো উনপঞ্চাশ কোয়ান্টিটেটিভ একশো বাষট্টি এবং আমার টোফল স্কোর ছিল ওয়ান ওয়ান ফাইভ দ্যাট ইজ একশো পনেরো আমার কোনো রিসার্চ পাবলিকেশান ছিল না জিআরই বা হায়ার স্টাডি সম্পর্কে আসলে পথ চলাটা সেকেন্ড ইয়ার থেকে ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ার থেকে দ্যাট ইজ ওয়ে ব্যাক ইন টোয়েন্টি টুয়েলভ অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা দেখলাম আমাদের বড় ভাইয়ারা বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছেন তাদের থেকে আসলে ইন্সপিরেশানটা নেওয়া তাদের কাছ থেকেই প্রথমে জানতে চাওয়া তাদের কাছ থেকেই প্রথম কোয়েশ্চেনগুলো এরপর থেকে আস্তে আস্তে চলতে চলতে আমরা বেশ কিছু ইনফরমেশান পাই ইতিমধ্যে জিআরই সেন্টার একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইটও আমরা খুঁজে পাই যেখানে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে যাই সো এভাবে আসলে হার স্টাডি সম্পর্কে আমার পথ চলতে পথ চলা একটু বিষয় অ্যাড করতে চাই যেটা হচ্ছে আমার প্রথমে টার্গেট ছিল অ্যাকচুয়ালি জার্মানি যাওয়ার নট ইউএস সো জার্মানি আমি কেন বাদ দিলাম অ্যাকচুয়ালি একটা ভিন্ন দেশে অন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা আমার কাছে মনে হয়েছে একটু ডিফিকাল্ট বরঞ্চ আমি যেটাতে অলরেডি প্রফেশিয়ান ইংলিশ সেটাই চুজ করা মনে হয় আমার কাছে বেটার মনে হয়েছে দ্যাট ইজ ওয়াই আই চুজ ইউএসএ প্রথম শুরুটা আসলে ইতিহাস অফিসিয়াল গাইড দিয়ে ইতিহাস অফিসিয়াল গাইডটা হচ্ছে জিআরির বাইবেল বলা যায় অ্যাকচুয়ালি সো জিআরিতে আপনার যা যা কোয়েশ্চেন আসবে যে যে প্যারনে কোয়েশ্চেন আসবে যে যে টপিক নিয়ে কোয়েশ্চেন করা হবে এভরিথিং ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য ইটিএস জিআরি অফিসিয়াল গাইড আপনি জিআরি ইটিএসের অফিসিয়াল গাইডটা পুরোপুরি ভালো মতো যদি পড়ে ফেলতে পারেন জিআরি সম্পর্কে আপনার একটি সম্যক আইডিয়া হয়ে যাবে এছাড়া জিআরি সেন্টারের ওয়েব পেজে আপনি খুঁজে দেখতে পারেন আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সেখানে পাবেন বলে আমি মনে করি আমার প্রস্তুতিটা শুরু হয় দু হাজার পনেরো সালের জানুয়ারি থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি জিআরি সেন্টার বনানি শাখার একজন প্রাক্তন স্টুডেন্ট ছিলাম সেখান থেকেই আসলে আমার পথ চলা এবং পরবর্তীতে আমি সেখানে ফ্যাকাল্টি হিসেবেও কাজ করেছি ফর অলমোস্ট ওয়ান ইয়ার সো শুরুটা আসলে জানুয়ারিতে শুরু হয় মেবি শরিফুল বাপি ভাইয়ের সাথে আমার আসলে পথ চলাটা শুরু হয় প্রথম আমি শুরু করি ব্যারন্স এইট হান্ড্রেড বইটা দিয়ে এরপরে ম্যানহারেন সিরিজের বইগুলো বেশ উপকারী ছিল আমি ম্যাগুস দেখেছি ম্যাগুসটা বেশ উপকারী ছিল ইটিএস অফিসিয়াল গাইড দি অল আর ভেরি গুড রিসোর্সেস হায়ার স্টাডি যাত্রাপথে আসলে আপনাকে কিছু গাইড দরকার হবে কিছু প্রেরণা দরকার হবে এই প্রেরণা দেবে কারা যারা হয়তো অলরেডি হায়ার স্টাডি নিয়ে গবেষণা করছে কিংবা যারা হায়ার স্টাডির সাথে যুক্ত আছে তারাই আসলে আপনার প্রেরণার উৎস হতে পারে এক্ষেত্রে আমি শ্রদ্ধাভরে মনে করতে চাই আমার মেন্টর শরিফুল বাপি ভাইকে এবং আমার ইউনিভার্সিটির সিনিয়র ভাইয়াদেরকে যারা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এবং অবশ্যই তৎকালের জিআরি সেন্টার অর্থাৎ বর্তমান গ্রেককে যারা আমাকে পথ চলে সাহায্য করেছে মজার ঘটনা বলতে আমার যতদূর মনে পড়ে যখন আমি প্রফেসারদেরকে ইমেল করছিলাম একজন প্রফেসারকে বোধ হয় চারবার বা পাঁচবার ইমেল করেছিলাম সো উনি লাস্টে আমাকে রিপ্লাই দিলেন উইল ইউ স্টপ মেলিং টু মি তুমি কি আমাকে ইমেল করা বন্ধ করবে সো ইট ওয়াজ লাইক কাইন্ড অফ একটা ঝাটা পিটা আপনারা যারা জিআরি বা টোফল অ্যাসপিরেন্ট কিংবা হায়ার স্টাডি অ্যাসপিরেন্ট আপনাদেরকে একসময় প্রফেসর ম্যানেজ করতে হবে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অংশ হচ্ছে ধৈর্য ধরে বসে থাকা যাই হোক না কেন আপনি ধৈর্য ধরে বসে থাকবেন আপনার সামনে অনেক সমস্যা আসবে আপনি হয়তো পঞ্চাশজন প্রফেসরকে ইমেল করলেন একজনও হয়তো আপনার ইমেলকে রিপ্লাই দেবে না আবার একজনকে করলেন একজনও দিতে পারে সো এক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ধৈর্য ধরে বসে থাকা স্পেশালি যাদের রিসার্চ পেপার থাকে না তাদের প্রফেসার ম্যানেজ করাটা হয়তো একটু কঠিন হয়ে পড়ে আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আমি অলমোস্ট ছয়শো প্রফেসারকে ইমেল করে মাত্র পাঁচজনের কাছ থেকে পজিটিভ রেসপন্স পেয়েছি সো আমি অলমোস্ট তেরোশো ইমেল শুট করেছি তার মধ্যে দশ থেকে বারোটা ছিল অ্যাকচুয়ালি আমার ভালো রিপ্লাই এবং যখন আপনি ভালো রিপ্লাই পাবেন ওগুলো আসলে আপনাকে কাজে দেবে আমার পাঁচটা রিপ্লাইয়ের মধ্যে চারটাই ছিল ফুললি ফান্ডের অফার এই প্রফেসারই পরে ম্যানেজ করে দিয়েছেন সো কখনো হতাশ হবে না যত বেশি পারুন ইমেল প্রফেসারকে ইমেল করুন এবং প্রফেসারকে ইমেল করার সময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন 
আপনি যদি একটা প্রফেসরের পেছনে 30 মিনিট সময় ব্যয় না করেন তার রিসার্চের পেছনে 30 মিনিট সময় ব্যয় না করেন ওই প্রফেসর কেন আপনার পিছনে 60 লাখ টাকা বা 70 লাখ টাকা আপনার ফুল টিউশন ব্যয়ভার বহন করবে একটু চিন্তা করে দেখবেন এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এই প্রফেসরের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আপনাকে ফুল একটা চেক করতে হবে আপনি গুগল স্কলারে হেল্প নিতে পারেন আপনি রিসার্চ গেটের হেল্প নিতে পারেন ওই প্রফেসর সম্পর্কে জানুন তার রিসার্চ সম্পর্কে জানুন আপনি হয়তো এমন কোন একটা আছে আপনি সিএফডিতে কাজ করছেন প্রফেসর হয়তো সিএফডিতে কোনো একটা পেপার আছে আপনি ইমেল করলেন কিন্তু আসলে ইউএসএ প্রফেসরদের রিসার্চ ইন্টারেস্ট খুব র্যাপিডলি চেঞ্জ হয় সো আপনাকে যেটা করতে হবে তার রিসেন্ট রিসার্চ ইন্টারেস্ট কোনটা সেটা খুঁজে বের করুন আপনি গুগল স্কলারে যান তার পেপারসগুলোকে দেখুন রিসেন্টলি টোয়েন্টি ফিফটিন বা টোয়েন্টি সিক্সটিনে সে কোন টপিকের রিসার্চ পেপারগুলো পাবলিশ করলো আপনি তাকে সেই হিসাবে বা সেই টপিক ধরে ইমেল করুন একজন নিয়োফাইট লার্নারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে তাকে ধৈর্য ধরতে হবে তাকে ডিটারমাইন্ড হতে হবে হাই স্টাডির এই পথটা না খুব সহজ না খুব কঠিন আপনার হতাশা অনেক জায়গায় থাকবে বাট হতাশ হলে চলবে না আপনাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে কামড়ে ধরে রাখতে হবে এমন অবস্থায় চলে যাবেন যে হয়তো মনে হচ্ছে সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে চলে যায় জব করি বা অন্য কিছু করি না ওটাই আপনার জন্য একটা পরীক্ষা যে ধৈর্য ধরে বসে থাকবে আজ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে বসেছিল বাট যেতে পারেনি এমন স্টুডেন্টের সংখ্যা আসলে আমার জানা মতে নেই যারা ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছে প্রত্যেকে অনেক ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে চলে যেতে পেরেছে সো যারা নতুন শুরু করছেন তাদের জন্য বলছি হ্যাভ পেশেন্স এবং বি ডিটারমাইন্ড আপনি যদি ডিটারমাইন্ড হন যে আপনার পথ থেকে কেউ আপনাকে সরাতে পারবে না তাহলে আপনার জন্য সাফল্য অপেক্ষা করবেই আমার সাবজেক্ট ছিল বা ডিসিপ্লিন ছিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংকে বলা হয় মাদার অফ অল ইঞ্জিনিয়ারিং সো ওয়ার্ল্ডে যতগুলো ওল্ড ডিসিপ্লিন আছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ব্রাঞ্চেস হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ইউএসএতে রিসার্চ করার সুযোগ অ্যাবসলুটলি হিউজ এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে যারা মেকানিক্যাল ছাড়া চলে আপনি টপ মোস্ট কিছু মেকানিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির নাম বলুন দে আর ইন দ্য ইউএস লাইক বোয়িং লকিড মার্টিন নাসা তারপরে আপনি নর্থ চুপ গ্রুপ ম্যানের কথা বলুন যেখানেই বলুন না কেন দে আর ফ্রম ইউনাইটেড স্টেটস ইউনাইটেড স্টেটসকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ডের ইনোভেশন হাব জায়গাটাকে বলা হয় ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি আপনি যদি ইউএসএ গিয়ে কিছু করতে না পারেন বিশ্বাস করুন অন্য কোথাও কিছু করতে পারবেন না ওকে সো যারা মেকানিক্যালও পড়ছেন তাদের জন্য ইউএসএ হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা হেভেন আপনার জন্য সব রকম সুযোগ আছে আপনি সিএফডিতে কাজ করেন আপনার সুযোগ আছে আপনি আরও ডাইনামিক্সে কাজ করেন আপনার সুযোগ আছে আপনি ম্যাটেরিয়ালে কাজ করেন আপনার সুযোগ আছে আমরা ফান্ডিং পাওয়ার জন্য আমাদের কিছু ভুল ধারণা থাকে বা ভ্রান্ত ধারণা থাকে আমরা মনে করি আমাদের জিআর স্কোর আর টোফল স্কোরই আসলে আমাদের ফান্ডিং পাইয়ে দেবে ন এমন কিছুই না আপনারা হায়ার স্টাডি গ্রুপগুলো একটু ঘেটে দেখুন দেখবেন দুশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সাতানব্বই নিয়েও কিন্তু তারা ফুল ফান্ড পেয়ে যাচ্ছে কেন পেয়ে যাচ্ছে দ্যাটস বিকজ দে আর কনসিয়াস তারা জানে কী দেখে শর্ট আউট করতে হয় আমার কাছে মনে হয় আপনার সিজিপিএ আপনার জিআর স্কোর আপনার টোফল স্কোর আপনার রিসার্চ পাবলিকেশন এবং আপনার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এই প্রতিটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট সেই সাথে হচ্ছে আপনার স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এবং লেটার অফ রেকমেন্ডেশন ইউএসএর ইউনিভার্সিটিগুলো অ্যাজ এ হলিস্টিক প্রোফাইল আপনাকে ইভালুয়েট করবে আপনি হলিস্টিক্যালি কেমন আপনার শুধু সিজিপিএ দেখবে না শুধু জিআর স্কোর দেখবে না শুধু টোফল দেখবে না স্যার ইউ হ্যাভ এ টোফল স্কোর অফ হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি অ্যান্ড জিআর স্কোর অফ সাই থ্রি এইট থ্রি থার্টি এইট It doesn't mean that you will get admitted to one of the topmost universities. It means that yes, you have a better opportunity. What you have to do? You have to do this. You have to do a holistic profile. You have to do this. 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 So, if you have a research paper, you have to do this. You have to do this. अब ऊपर दिखे इूनिवार्सिटीगुलो स्पेशल टप फर्टी इूनिवार्सिटीगुलो सब समय जोर देर रिसार्चर ऊपर आपनर जो भलो रिसार्च थे अपनी एक एवारेज मडरेट जि आर स्कोर दिए भलो इूनिवार्सिटी चान्स पे जो पे एक क्षेत्र में आपकी इूनिवार्सिटीगुलो शर्ट आउट करते हैं यूएस निज़ आईकिपिडिया आज है यब जगह अपनी ये शर्ट आउट कर आपनर जो उपयुक्त कारा प्रत्येक इूनिवार्सिटी ग्रेजुएट कोअर्डिनेटर थकें ये ग्रेजुएट कोअर्डिनेटर अपन समस्त प्रश्न आन्सार दिए थकें और खूब द्रुत ही आन्सार दिए थकें आपनर जो न्यूनतम को कोश्चन थे को जिज्ञासा थे अपनी ताकि इमेल कर द्रुत सम्भव आपके आन्सार दिए देवें প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করুন যে তাদের ইউনিভার্সিটিতে অ্যাভারেজ অ্যাকসেপ্টেড জিয়ারিয়ান টোফল স্কোর কত সেটা দেখে আপনি অ্যাপ্লাই করুন সে আপনি পেলেন থ্রি ফর্টি আপনি গিয়ে
আপনি ইউনিভার্সিটিতে अप्लाई করেন হয়তো আপনার রিসার্চ পেপার নেই তাও এই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডমিশন পার পসিবিলিটি অনেক কমে যাবে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার প্রোফাইল এবং ইউনিভার্সিটি প্রোফাইলের মধ্যে আপনাকে ব্যালেন্স করতে হবে আপনি যদি ব্যালেন্সটা করতে পারেন অবশ্যই আপনার সাকসেস রেট 100% হবে মনে রাখবেন যদি আপনি 10টা ইউনিভার্সিটিতে अप्लाई করেন এবং 10টি থেকে ফুল ফান্ড পান তাহলে আমি বলবো আপনার ইউনিভার্সিটি চয়েস ছিল খুবই বাজে আবার যদি আপনি 10টিতে अप्लाई করেন এবং 10টিতেই রিজেক্টেড হন সেই ক্ষেত্রেও আমি বলবো আপনার ইউনিভার্সিটি চয়েস ছিল খুবই বাজে আমরা যেটা ফলো করি আমরা ইউজুয়ালি যেটা বলি যে 2333 ফরমেশনে দ্যাট ইজ আপনার দুইটা ইউনিভার্সিটি থাকবে খুবই ভালো অ্যাম্বিশিয়াস ইউনিভার্সিটি আমরা যেটাকে বলি আপনি চান্স পেলেও পেতে পারেন না পেলেও না পেতে পারেন গিভ ইট আ শর্ট ভালো হলে দোষ কি এরপরে তিনটা ইউনিভার্সিটিকে আপনি শর্ট আউট করুন মডারেট ক্যাটাগরিতে মডারেটলি অ্যাম্বিশিয়াস যে এখানে আপনার চান্স ফান্ড পাওয়ার পসিবিলিটি হয়তো সিক্সটি ফর্টি ওকে এরপরে তিনটাকে চুজ করুন মডারেট ইউনিভার্সিটি এখানে আপনার ফান্ড পাওয়ার পসিবিলিটি ফর্টি সিক্সটি মানে আপনার সিক্সটি পার্সেন্ট ফান্ড পাওয়ার পসিবিলিটি ফর্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ফান্ড না পাওয়ার পসিবিলিটি এবং লাস্ট তিনটা ইউনিভার্সিটি আপনি চুজ করুন অ্যাজ আ সেফ ক্যাটাগরি যেন আপনি যেতে পারেন আপনার বছরটা যেন নষ্ট না হয় সো আমরা তিনটা ইউনিভার্সিটি চুজ করবো একেবারে সেফেস্ট ধরে যে কিছুটা নিচের দিকে এবং অনেকে বলে যে পিএইচডিতে অ্যাপ্লাই করলে ফান্ড পাওয়া সহজ হয় কথার একদিকে যেমন সত্যি কথার অন্যদিকে মিথ্যা পিএইচডিতে যদি আপনাকে কোনো প্রফেসর নিতে চায় সেক্ষেত্রে আপনার রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো হওয়াটা বেশ ইম্পর্টেন্ট সো যাদের রিসার্চ পেপার নেই বা পাবলিকেশানস নেই তাদের মনে হয় মাস্টার্সের দিকেই ঝোঁক নেওয়াটা বেশি উচিত এবং আপনি মিলিয়ে মিশিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন নট অনলি পিএইচডি নট অনলি মাস্টার্স মাস্টার্স আমি পিএইচডি মিশিয়ে অ্যাপ্লাই করুন দেখুন কী হয় একটু চিন্তা করে অ্যাপ্লাই করবেন একটু সময় দিবেন এই জিনিসগুলোতে সেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনাকে সময় দিতে হবে আপনি যদি সময় নিয়ে কাজগুলো করতে পারেন আপনার সাকসেস আসবেই আপনি নিজে নিজে প্রস্তুতি নিতে পারেন আবার কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রুপ স্টাডি করে প্রস্তুতি নিতে পারেন সেটা অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি যদি নিজে নিজে প্রস্তুতি নিতে পারেন অবশ্যই সেটা খুবই ভালো জেরি সেন্টারের সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট আছে ম্যাগুসের ওয়েবসাইট আছে আপনার এটা দেখে একা একা প্রিপারেশান নিতে পারেন বাট অনেকের ক্ষেত্রে যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি আমাকে ধাক্কা না দিলে পড়াশোনা হতো না তো যাদের এই ধাক্কাটার প্রয়োজন আছে তারা একটা গাইডলাইনের মধ্যে বা একটা সার্টেন এনভায়রনমেন্টের মধ্যে চলে আসতে পারেন এক্ষেত্রে কী হবে আপনার আশেপাশে দশজনকে দেখে হয়তো আপনার পড়ার আগ্রহটা আরেকটু বেড়ে যাবে এখানে যে কুইজগুলো নেওয়া হয় আপনি যদি দেখেন আপনার বন্ধুটি কুইজে ভালো করছে হয়তো আপনার আগ্রহটা আর একটু বেড়ে যাবে একটা কম্পিটিশানের মধ্যে থাকবেন আর যখনই কম্পিটিশানের মধ্যে থাকবেন আপনার পড়ালেখাটা ভালো হতে বাধ্য সো ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ আমার কাছে মনে হয় যে ক্রেকের যে এই হিতৈষী কার্যক্রমগুলো আছে লাইক টোয়েন্টি ফোর জিবি স্টাডি ম্যাটেরিয়াল বিতরণ বিভিন্ন ওয়ার্কশপ সেমিনার এই জিনিসগুলো আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কেন বলছি আমরা হয়তো ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট যারা আছি কিংবা যারা আছেন বড় ভাইয়ারা তারা হয়তো হায়ার স্টাডি সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা নিয়ে আছেন বাট বাকি নাইনটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট কিন্তু এখনও অন্ধকারে আছেন তাদেরকে জানাতে হবে আর তাদেরকে জানানোর উপায় কি তাদেরকে জানানোর উপায়গুলোই হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তাদেরকে সেমিনার করা এবং জিআরি সেন্টার এই কাজটা করে আসছে আরও আগে থেকে এই জন্য আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই আমার সাবজেক্টে যদি কেউ হায়ার স্টাডি করতে চায় ইট ইট ইজ নট ন্যাসেসারি যে তাকে শুধু মেকানিক্যালি থাকতে হবে মেকানিক্যাল যে হিউজ ফিল্ড আপনি যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারেন এখান থেকে আপনি অ্যারোস্পেসের রিসার্চ করতে পারেন আপনি ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের রিসার্চ করতে পারেন আপনি নেভাল আর্কিটেকচার রিসার্চ করতে পারেন আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশানের রিসার্চ করতে পারেন আপনি স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের রিসার্চ করতে পারেন ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ ইটস আ ওয়াইড ফিল্ড ইটস আ ওপেন ফিল্ড ইউ হ্যাভ টু প্লে ইউ হ্যাভ দ্য এভরি অপরচুনিটি টু স্কোর আ গোল বাট দ্য অনলি থিং ইজ ইউ নিড টু নো How does Cora go? How does the programming go to the program? আপনি রোবটিক্সে অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার প্রোগ্রামিং এবং কন্ট্রোলের উপর খুব ভালো দক্ষতা থাকতে হবে আপনি যদি স্ট্রাকচারে ভালো কাজ করে থাকেন আপনি সিভিলে স্ট্রাকচারে অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেক্ষেত্রে স্ট্রাকচারে আপনার দক্ষতা থাকতে হবে সো গতানুগতিক সাবজেক্টের বাইরে এই জিনিসগুলো তো আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন হবে একটা ওয়াইড রিসার্চ একটা ওয়াইড সার্চ আপনাকে সার্চ করতে হবে প্রতিটা ইউনিভার্সিটিতে বেশ সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট থাকে আপনি সেই ওয়েবসাইটগুলোতে গিয়ে দেখুন তাদের প্রফেসরগুলোকে দেখুন তারা কি বলছে সেটা জানার চেষ্টা করুন তাদের রিসার্চ ফিল্ডকে সেটা জানার চেষ্টা করুন আমরা যেটা করি আমাদের রিসার্চ ফিল্ডটাকে আমরা খুব ন্যারো করে ফেলি সে আমি সেফ
আমার ফিল্ডটা আমি সিএফডিতেই ন্যারো করে ফেললাম এটা করবেন না বরঞ্চ আপনি একটু ওয়াইড ওপেন রাখুন আপনি সিএফডিতে রিসার্চ করছেন আপনি এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যে ফিল্ডগুলো আছে সে ভাইব্রেশন অ্যাসোসিয়েটেড ফ্লুইড ডিনামিক্স অ্যাসোসিয়েটেড এক্সপেরিমেন্টাল ফ্লুইড ডিনামিক্স অ্যাসোসিয়েটেড মাইক্রোফ্লুইডিক্স অ্যাসোসিয়েটেড অ্যারোডাইনামিক্স অ্যাসোসিয়েটেড এই জিনিসগুলোতে একটু ওপেন রাখুন কারণ আপনি যেটাতে রিসার্চ করছেন সেটাতেই যে ফান পাবেন এমন নিশ্চয়তা আসলে দেয়া যায় না পেলে খুবই ভালো বাট নিশ্চয়তাটা আসলে দেয়া যায় না সো আপনার অপশানগুলোকে ওয়াইড ওপেন রাখুন আপনি যতগুলো অপশান রাখবেন আপনার ফান্ডিং পার পসিবিলিটি তত বেড়ে যাবে আবার এর মানে এই না আপনি একটা এ চুজ করলেন পরেরটা হবে জেড নো এ যদি আপনি চুজ করেন বি সি ডি এর বাইরে আপনি যাবেন না কারণ প্রফেসর বুঝবে সে আপনি রিসার্চ করে আসছেন দেড় বছর ধরে স্ট্রাকচারে আপনি যদি হুট করে এখন বলেন না আমি অ্যারোডাইনামিক্সে বস পাবলিক তাহলে প্রফেসর আপনাকে বলবে ওকে তাহলে আমাকে কাজ দেখাও আপনি কিন্তু কাজ দেখাতে পারবেন না সো চেষ্টা করবেন যেন আপনার ফিল্ডের আশেপাশে থাকে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইউর হায়ার স্টাডি অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড গুড লাক ইউর জার্নি থ্যাংক ইউ